சேனல் ப்ரீ இலா விலாக் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் என்ன விலாக் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்சபூத ஸ்தலம்னு உங்களுக்கு சிவன் கோயில்களில் உண்டு பூமி நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இந்த அஞ்சு தாங்க இது பார்த்திங்கன்னா ஒவ்வொரு கோயில் ஒரு ஒரு இடத்துல இருக்குது இதில் நம்ம இன்றைக்கி கவர் பண்ண போகிறது வாயு லிங்கம் காற்று அதாவது ஸ்ரீ காலஹஸ்தீஸ்வரர் இது காலஹஸ்தி அப்படிங்கிற பிளேஸில் தான் இருக்குது இப்போ இதோட ட்ராவல் டியூரேஷன் பார்த்திங்கன்னா நமக்கு டூ அண்ட் ஹாஃப் ஹவர்ஸ் காட்டுது ஆனால் நம்ம வந்து இன்றைக்கி பிரேக்ஃபாஸ்ட் அதெல்லாம் வெளியில் சாப்பிடுவோம் சம் பிரேக்ஸும் எடுக்க போகிறதுனால நம்மளுக்கு எப்படியோ பார்த்திங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு த்ரீ ஹார்ஸ் ஜேர்னியாக தான் இது போகுது இப்போ நம்ம ஜேர்னியை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க ஸோ இந்த பஞ்சபூத ஸ்தலங்கள் நான் சொன்னேன் இல்லையா இதில் பூமி நீர் நெருப்பு காற்று ஆகாயம் இதில் பூமி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய கோயில் அந்த சிவன் கோயிலில் கவர் ஆகிடுது அதாவது ஏகாம்பரீஸ்வரர் கோயில் நிறைய பேர் போய் பார்த்துருப்பீங்க மண்ணாலான அந்த லிங்கம் தான் ஸோ அபிஷேகம்லாம் கூட அதை பண்ண மாட்டாங்க அந்த மாதிரியான ஒரு லிங்க வழிபாடு அங்கே இருக்குது அதுதான் காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஏகாம்பரீஸ்வரர் கோயில் இந்த லிங்கத்தை நம்ம பிருத்திவி லிங்கம்னு சொல்ல சொல்கிறோம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா திருச்சியில் இருக்கக்கூடிய ஜம்புகேஸ்வரர் டெம்பிள் இந்த கோயில் பார்த்திங்கன்னா எதை வந்து காட்டுதுன்னா நீர் அதாவது அபுலிங்கம்னு இதை சொல்கிறாங்க அடுத்தது திருவண்ணாமலையில் இருக்கக்கூடிய அனைவரும் அறிந்த அந்த அருணாச்சலேஸ்வரர் கோயில் அதுதாங்க அது பார்த்திங்கன்னா அக்னி லிங்கம் நெருப்புக்கு தொடர்புடைய லிங்கமாக அங்கே கருதப்படுகிறது அடுத்தது இப்போ நம்ம போயிட்ருக்க காலஹஸ்தீஸ்வரர் கோயில் வாயு லிங்கம் காற்று கடைசியாக பார்த்தீங்கன்னா ஆகாய லிங்கம் ஆகாச லிங்கம்னு தான் இதை சொல்கிறாங்க இது வந்து சிதம்பரம் நடராஜர் கோயிலில் இருக்குது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா காலஹஸ்தி நாங்கள் வந்து பிளான் பண்ணி விசிட் பண்ணணும்னு நினைக்கும் போதே வந்து என்னோடய ஹஸ்பண்டோட ஆஃபீஸ் கொலிக் என்ன சொல்லியிருந்தாருன்னா அவங்க வந்து மண்டே போயிருந்தாங்க அப்போவே பார்த்தீங்கன்னா பயங்கர ரஷ்ஷாக இருந்தது பயங்கர க்யூவாக இருந்தது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க ஸோ நாங்கள் அதனால் வெனஸ்டே தான் பிளான் பண்ணி வெனஸ்டே தான் நாங்கள் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ மார்னிங் பேட்ச்லேயே நம்ம வந்து கவர் பண்ணி சாமி கும்பிட்டுடணும் அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து இங்கே பூஜை ஒன்று வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ண போகிறோம் ராகு கேது பூஜையும் பண்ண போகிறதுனால கொஞ்சம் காலையிலே கிளம்பிடலான்னு நாங்கள் வந்து வீட்டிலேருந்து ஒரு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டீன் மாதிரி தாங்க கிளம்பணும் அந்த டைம் கிளம்பணும் ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன் ஆன் த வேலையே தான் எங்களோடய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் இருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் பார்த்திங்கன்னா ஏற்கனவே நாங்கள் இந்த ரூட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தடா போகும்போது நாங்கள் வந்து ஏ டு பியில் சாப்பிட்டோம் நல்லா இருந்தது ஸோ நாங்கள் இந்த வாட்டியும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் வெளியில் பிளான் பண்ணி அதே அந்த ரூட்டில் போகும்போது அங்கே சாப்பிட்டுக்கலான்னு பிளான் பண்ணி நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் இப்போ வாங்க நம்ம ஜேர்னி கண்டியூ பண்ணலாம் ஸோ நீங்கள் சென்னை காலஹஸ்தி போகிறீங்க அப்படின்னா ரெண்டு ரூட்ஸ் இருக்குங்க கூகுள் ரூட்ஸே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சூரப்பேட் அந்த ரூட் வழியாக நம்ம போகிறது இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா தடா ரூட் இருக்குது நம்ம வந்து வியூவர்ஸ்க்கு ரெண்டு ரூட்டுமே நம்ம காட்டலாம் கம்பேர் பண்ணின்றதுனால நாங்கள் போகும்போது சூரப்பேட் ரூட் எடுத்திருக்கோம் ரிட்டர்ன் வரும்போது தடா ரூட் எடுத்திருக்கோம் பட் அட்வைசபிள்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக தடா ரூட் போகிறது ரொம்பவே நல்லதுங்க அது ரொம்பவே நல்லா இருக்குது நாங்கள் வந்து இந்த வீடியோலேயே உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் நாங்கள் வந்து போகும்போது சூர்பேட் அந்த ரூட் எடுத்திருப்போம் ஸோ ட்ராவல் டியூரேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்கன்னா இந்த சூரப்பேட் ரூட்டை நம்ம வந்து ரூட் எடுத்து போகணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து குவிக்கஸ்ட்டு ரூட்டாக இருக்கும் பட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே போகிற வழியில் நமக்கு வந்து ரெண்டு பிரிட்ஜு வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து சர்வீஸ் லைனில் விடுவாங்க ஸோ கொஞ்சம் உங்களுக்கு டிராஃபிக் மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிளேஸை வந்து ரீச் பண்ணிவிட்டோம் ஏ டு பி வந்துவிட்டோம் நாங்கள் மார்னிங் ஏர்லியாக பண்ணதுனால எங்களுக்கு வடை தரலைங்க அப்புறம் வந்து பூரியெலாம் தரல நாங்கள் ஸ்பெஷல் டிஃபன் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த மினி டிஃபன் சொல்லுவோம் இல்லையா அதிலே ச வந்து பார்த்திங்கன்னா பொங்கல் பூரி வடை அந்த மாதிரி காம்போவில் எல்லாமே நமக்கு வரும் ஆனால் பார்த்திங்கன்னா வந்து எங்களுக்கு அதுக்கு பதிலாக நாங்கள் உங்களுக்கு கிச்சடி தரோம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எங்களுக்கு பூரி அண்ட் வந்து இது தரல வடை தரலை மெது வடை தருவாங்க தரல ஸோ டிசப்பாயிண்டிங் அது ஒரு விஷயம் தந்துருக்கு மேபி ஏர்லின்றதுனால அவங்க அந்த மாதிரி சொல்லியிருக்காங்களா என்னன்னு தெரியல பட் ஃபுட் இஸ் ஓகே பட் எனக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் கிச்சடிலாம் இன்னும் கூட என்ன சொல்கிறது ரொம்ப நார்மலாக இருந்தது நார்மலாக வீட்டில் செய்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஸ்பெஷலாக சொல்கிற மாதிரி இல்லை அதர்வைஸ் ஓகே சரி வாங்க நம்ம ஜேர்னி கண்டி பண்ணலாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஏ டு பி முடித்ததுக்கப்புறமே நமக்கு வந்து ரெண்டு
ஸோ இந்த ஜேர்னி பார்த்தீங்கன்னா எங்களுக்கு கிளைமேட் வந்து ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்தது ரொம்ப சன்னியாகவே இல்லை அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நான் நினச்சா ஏர்லியர் ஸ்டார்ட் பண்ணி தான் நமக்கு எப்படி இருந்ததுன்னு இல்லைங்க ரிட்டன் வரும்போதும் அதே மாதிரி தான் இருந்தது ரொம்ப நல்லா இருந்தது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டால் வந்து பெரிய வெஹிக்கிள்ஸ்க்கு மட்டும்தான் வந்து இது பண்ணாங்க காருக்கெலாம் எதுவும் பண்ணலை நம்ம கிளம்பிட்டோம் இப்போ வாங்க நம்ம ஜேர்னியை கண்டியூ பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம லெஃப்ட் எடுத்து தான் போக போகிறோம் சூரப்பெட் ரூட் இல்லையா ஸோ வந்து இங்கேருந்து நம்ம போக போகிறோம் இதில் இருந்து நம்மளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் லைனாக தான் நம்ம ட்ராவல் பண்ண போகிறோம் இப்போ வாங்க நம்ம ஜேர்னியை கன்யூ பண்ணலாம் பருவால ரோட்ஸ்னு நினச்சோம் ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்ச நேரத்துலேயே பேட் ரோட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ நீங்கள் ஃபேமிலியாக வரீங்க அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு எஸ்சிவி இப்போ நாங்கள் போனது நெக்ஸான்றதுனால ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல பட் நீங்கள் சின்ன காரில் வரீங்க அப்படின்னா ஃபேமிலியோட பஞ்சர்லானால் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குங்க கண் கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இது வந்து ஒரு அட்வைஸபிளான ரூட்டே கிடையாது நீங்கள் கொஞ்சம் டியூரேஷன் எக்ஸ்ட்ரா ஆனாலும் பரவாயில்ல நீங்கள் தடா ரூட்டில் போகிறது பெஸ்ட் சரி வாங்க இப்போ நம்ம ஜேர்னி கன்னியூ பண்ணலாம் ஸோ ரூட் பற்றி உங்களுக்கே தெரியும் ரோட்ஸ்லாம் எப்படி இருக்குன்னு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எதுக்கு நமக்கு வந்து ஒரு பார்த்திங்கன்னா ஒரு கார் வந்தால் கூட கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அப்புறம் பைக்னால் ஈஸியாக வந்துடலாம் ஆனால் அதுவே வந்து எதிர்க்க ஒரு லாரி வருது அப்படின்னா அவங்க கொஞ்சம் வழி விடுறாங்க நம்ம வந்து ஆனாலும் கொஞ்சம் இறங்கி போகிற மாதிரி தான் இருக்குது அதான் ஃப்ளாட்டாக இருந்தால் கூட பரவாயில்லைங்க நம்ம வந்து டயர்லாம் வெளியில் ஒரு சைட் போகிற மாதிரி இருக்குது அதுவும் கொஞ்சம் பள்ளமாக இருக்குது அப்போ நம்ம சின்ன காரில் போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக அடியில் கண்டிப்பாக அடி வாங்கும் ஸோ இந்த ரீ ரூட்டு ப்ரிஃபரபிளே கிடையாதுங்க அப்படி தான் சொல்லணும் ஏதோ இப்போ நாங்கள் நெக்ஸ்ட் ஆனில் போனதுனால நாங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓரளவுக்கு மேனேஜ் பண்ணி நாங்கள் இங்கே இந்த ரூட்டில் ட்ராவல் பண்ணோம் நீங்கள் இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் கூட வரும் நீங்கள் டிராக்டர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க கூட கொஞ்சம் இறங்கி நம்மளுக்கு வந்து வழிவிடுவாங்க பட் பஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பலாம் போகவே மாட்டாங்க நமக்கு வந்து கஷ்டமாக தான் இருக்கும் இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சு சொல்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கைண்ட்லி நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணுறது பெஸ்ட் சரி வாங்க நம்ம ஜேர்னியை கன்யூ பண்ணலாம்
ஸோ ரிட்டன் ரூட் பார்த்திங்கன்னா தடா ரூட் கவர் பண்ணியிருப்போம் அங்கே எப்படி ஹோட்டல்ஸ் இருக்குமா எந்த ஹோட்டலில் நாங்கள் சாப்பிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு அந்த ரூட் எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுன்னா நம்மளோட நெக்ஸ்ட்டு வீடியோ ரிட்டன் வீடியோவில் பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ வாங்க நம்ம ஜேர்னியை கண்டியூ பண்ணலாம் ப்ராப்ளமேட்டிக் ஏரியா முடிஞ்சிருச்சு இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இனிமேலாக நம்மளுக்கு ரோட்ஸ் ரொம்ப நல்லா தான் இருந்தது நம்ம ட்ராவல் பண்ணி போனோம் இப்போ வாங்க நம்ம ஜேர்னியை கண்டியூ பண்ணலாம் நம்ம ஸ்ரீ காலஹஸ்தி கோயிலின் சிறப்பம்சங்கள் என்ன என்ன அப்படிங்கிறத இப்போ இந்த பதிவில் பார்க்கலாம் பஞ்சபூத ஸ்தலங்களில் வாயுலிங்கம்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்தலம்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தேன் ஏன் இதற்கு அப்படிப்பட்ட பேர் வந்ததுன்னு கேட்டிங்கன்னா வாயு தேவனால் வழிபட்ட லிங்கம் அதனால தான் இந்த காலஹஸ்தீஸ்வரருக்கு இன்னொரு பேராக வாயுலிங்கம்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது மட்டும் இல்லைங்க தக்ஷிண கைலாசம்னு சொல்கிறாங்க தக்ஷிண அப்படின்னா தமிழில் பார்த்திங்கன்னா தென் கைலாசம் தென் கைலாயம்னு சொல்லக்கூடிய கோயில் இந்த சிவன் கோயில் தான் அதுக்கப்புறம் இங்கே பார்த்திங்கன்னா ராகு கேது பரிகார பூஜைகள் இங்கே நடக்குது எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நிறைய பேருக்கு திருமண தடை இருக்கும் அப்புறம் வந்து இந்த குழந்தை பெறுறதாக இருக்கட்டும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் எந்த ஒரு சுப காரியங்கள் நடக்காமல் ரொம்ப நாள் வந்து தடங்கள்லேயே ஆகிட்டே இருக்குது அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும் இது வந்து உங்களோட ஜாதகத்தை பார்க்கும் பொழுதும் இது பரிகாரமாக சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இந்த தோஷம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ராகு தோஷமாகவே இருக்கும் அதை வந்து நிவர்த்தி பண்ணுறதுக்காக இந்த பரிகாரத்தில் இந்த பூஜையை செய்யணும்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லை இந்த அங்கே நம்ம பண்ணும் போதும் ஐயர்லாம் சொல்லுவாங்க இந்த நாக தோஷம் இந்த வந்து ஜென்ம சர்ப தோஷம் இந்த மாதிரிலாம் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி நிறைய தோஷங்களுக்கு இந்த ஒரு ராகு கேது தோஷம் நீங்கள் இந்த காலஹஸ்தியில் போய் செய்கிறது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்புக்குரியதுன்னு சொல்கிறாங்க இந்த கோயில் அதுக்கு மட்டும் பிரசித்தி பெற்றது இல்லைங்க இங்கே வந்து பலரோட சாப விமோச்சனம் பெற்ற இடமாகவே இந்த கோயிலை கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இந்த கோயிலுக்கு யாரெலாம் வந்து வந்திருக்காங்க விசிட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பஞ்ச பாண்டவர்களில் ஒருவரான அர்ஜுனர் அதுக்கப்புறம் சிவனுக்கே கண் கொடுத்த கண்ணப்பர்னு சொல்லக்கூடிய கண்ணப்பரும் அங்கே வந்து வந்திருக்காங்க அதோட உருவ சிலை கூட உங்களுக்கு வச்சுருப்பாங்க நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணும்போது கூட உங்களால் அந்த ஒரு பெரிய சிலை ஒன்று வச்சுருப்பாங்க உங்களால் பார்க்க முடியும் இதுவும் ஒரு பாடல் பெற்ற ஸ்தலம் அப்பர் சுந்தரர் சம்பந்தர் மற்றும் மாணிக்க வாசகர் இவங்க எல்லாமே பாடல் பாடிய ஸ்தலமாக இது சொல்லப்படுகிறது அது மட்டும் இல்லைங்க இந்தியாவிலே இந்த ஒரு கோயிலில் மட்டும்தான் சூரிய கிரகணம் மற்றும் சந்திர கிரகணங்கள்லையும் வந்து பூஜைகள் நடக்கும் இங்கே நிட நட வந்து திறந்துருக்கும் மற்ற எந்த கோயில்லையுமே இந்த மாதிரி நடக்காது நம்ம பார்த்திங்கன்னா கோயிலை மூடிடுவாங்க பட் இந்தியாவிலே இந்த ஒரு கோயில் வந்து திறந்துருக்கும்ன்றது இதுக்கான சிறப்பாகும் சரி வாங்க நம்ம ஜேர்னியை கன்யூ பண்ணலாம் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோயிலை ஆல்மோஸ்ட் ரீச் பண்ணிட்டோம் இன்னும் கொஞ்சம் ஃபியூ மினிட்ஸில் நம்ம வந்து கோயிலை ரீச் பண்ணிவிடுவோம் இங்கே வந்து நீங்கள் ராகு கேது பரிகாரம் பண்ண வரீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வெளியிலேருந்து பரிகார பொருளோ இல்லைனா அர்ச்சனையோ எதுவுமே நீங்கள் கொண்டு போக வேண்டாம் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்த மாதிரி நம்ம வந்து ஒரு செவன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ்க்கான ஒரு டோக்கனோ இல்லைனா ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்க்கான இந்த வந்து பரிகாரத்துக்காக நீங்கள் கவுண்டரில் பே பண்ணிவிட்டு வரீங்க அப்படின்னாலும் உங்களுக்கான பூஜை பொருட்களை அவங்களே கொடுத்துடுவாங்க அதில் என்னென்ன இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா தேங்காய் அப்புறம் வந்து ரெண்டு லெமன் இருக்கும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டு லெமன் வந்து சம்டைம்ஸ் நம்ம போய் பரிகாரத்துக்குன்னு உட்காந்ததுக்கப்புறம் இல்லைன்னா அதுக்கப்புறம் நம்ம எழுந்து போகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் ஃபஸ்ட்டே செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது ரெண்டு லெமன் கொஞ்சம் நல்ல லெமனாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க தேங்காய் கூட நம்ம வெளியிலேயே அங்கே வந்து உடச்சிட்டு தான் ஒரு மண்டபத்துக்குள்ளே நம்மளுக்கு அனுப்புவாங்க அதுக்கப்புறம் அப்போ வந்து நம்ம அங்கே போய் பண்ணுற மாதிரி தான் இருக்கும் அது கூட பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு வஸ்திரம் தருவாங்க நவதானியம் இரண்டு தருவாங்க 
எது எது கொடுப்பாங்கன்னா ஒரு வந்து ஒரு சிகப்பு துணி ஒரு கருப்பு துணி தருவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா சிவப்பு துணியில் நம்ம வந்து ஒரு நவதானியத்தில் வந்து எது கொட்டவோன்னா கொள்ளு இருக்கும் அதை வந்து பரப்பி நம்ம வந்து பூஜை செய்வோம் கருப்பு துணியில் பார்த்திங்கன்னா கருப்பு உளுந்து கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம அதை வந்து பரப்பி அதை வந்து பூஜைக்கு செய்வோம் அப்புறம் வந்து புஷ்பங்களும் நமக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உதிரி பூவாகவே நம்மளுக்கு கொடுத்துருவாங்க சம்பங்கி மற்றும் இந்த பன்னீர் ரோஸ் இந்த மாதிரி வாசனை உரிய பூ தான் நமக்கு தருவாங்க ஏன்னா அந்த பூ பூஜை செய்யும் பொழுது அது மட்டும் இல்லாமல் நமக்கு ரெண்டு வெள்ளியில் ஆன நாகர் சிலை கொடுப்பாங்க நமக்கு சின்னதாக ரொம்ப கைக்குள்ளே அடங்குற மாதிரி ஒரு மெலிசான ஒரு வெள்ளி உருவ சிலை கொடுப்பாங்க நாகத்துக்கு இது பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து அஞ்சு தலை நாகம் இருக்கும் ஒன்று வந்து ஒரு தலை நாகம் இருக்கும் இதை நம்ம வந்து கரெக்டாக பார்த்து தான் நம்ம வந்து அங்கே உட்காரணும் ஏன்னா சம்டைம்ஸ் என்ன பா மிஸ்டேக்காக ரெண்டு அஞ்சு தலை இல்லைனா ரெண்டு ஒரு தலை நாகம் வந்துடும் அப்படி வரக்கூடாது ஒரு அஞ்சு தலை இருக்கணும் ஒரு ஒரு தலை நாகம் இருக்கணும் அந்த மாதிரிலாம் நம்ம வைக்கணும் இதெல்லாம் நம்ம வந்து ஐயரே வந்து மைக்கில் சொல்லிக்கிட்டே இருப்பார் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா தமிழ் தெலுங்கு கன்னடம் ஹிந்தி நாலு லாங்குவேஜ்லையும் நம்ம சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க இதை செக் பண்ணிக்கோங்க பூஜை உட்காந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எழுந்து போகக்கூடாது நீங்கள் முதலே இதை செக் பண்ணிக்கோங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் உங்களுக்கு வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நீங்கள் அதுக்கான பூஜை எங்கே செய்யணும் அது மட்டும் இல்லை குங்குமம் ஒரு பேக்கெட் மஞ்சள் ஒரு பேக்கெட் இதை கலந்து வச்சுக்க சொல்லி நம்ம வந்து அந்த பூஜை சொ மந்திரம் சொல்லிகிட்டே இருப்பாங்க நம்ம அந்த பூஜை பண்ணிக்கிட்டே இருக்க மாதிரியான ஒரு இது தான் நடக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பூஜைக்கு அவங்க கொடுத்த பையும் சரி எதுவுமே சரி எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அங்கே வச்சிடணும் எதையுமே நம்ம எங்கேயுமே எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது நம்ம வீட்டுக்கு எதுவுமே கொண்டு வர போகிறதுலாம் நம்ம பண்ண போகிற பரிகார பூஜைக்கானது கோயிலே எங்கே பூஜை பண்ணுமோ நம்ம அங்கேயே வச்சுட்டு கால் படாமல் எழுந்து நடந்தால் வந்துடணும் அதில் இருக்கக்கூடிய நான் சொன்னேன் இல்லையா நாகர் சிலை ரெண்டு தருவாங்க ஒரு அஞ்சு தலை நாகமும் ஒரு ஒரு தலை நாகமும் ஒரு சின்ன உருவச்சிலை அதை மட்டும் நம்ம கையில் எடுத்துகிட்டு போக சொல்லி அதை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா கோயிலில் தலையை சுற்றிட்டு நம்ம மெயின் உள்ள ப பிரகாரத்துக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் மூல ஒரு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உண்டியல் இருக்கும் இல்லையா அதில் ஏதாவது ஒரு உண்டியலில் போட்டுருந்தோம் நம்ம தலையை மூணு சுற்று சுற்றிட்டு கணவன் மனைவியாக இருந்தால் கணவன் முதல மனைவி அப்புறம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு குழந்தை இருக்குது அதாவது பத்து வயசுக்கு கீழே இருக்குன்னா அந்த குழந்தைக்கும் தலையை சுற்றிட சொல்லுவாங்க மூணு சுற்று சுற்றிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம மெயின் உண்டியலில் நம்ம அதை வந்து உள்ளே போட்டுடணும் நல்ல வேண்டிக்கிட்டு போட்டுடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த பரிகார பூஜை நம்ம செய்யும் பொழுது நம்ம கூட எக்ஸ்ட்ரா யாராக வந்திருந்தாலும் அவங்கள இன்க்ளூட் பண்ணாமல் தனியாக தான் உட்கார வைப்பாங்க நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் நம்ம நேராக சிவனும் இருப்பாங்க இல்லைனா அடுத்த பேட்ச் உட்கார வைக்கும் உற்சவரை பார்த்த மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரி பண்ணுவாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் கோயில்லையும் உள்ளேயும் இருக்குங்க அது வந்து ரெண்டாயிரத்து ஐநூறுபா அந்த மாதிரி இருக்கும் அதுக்கான பூஜ்யம் இதே ராகு கேது பூஜை தான் அங்கே வந்து உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட் அதிகமாக இருக்கும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பெய்ட் பார்க்கிங் வந்துட்டோம் கார் பார்க்கிங் இது பார்த்திங்கன்னா கோயிலுக்கு ரொம்பவே பக்கத்தில் வாக்கபிளாக இருக்கும் செவன்டி ஃபைவ் ருபீஸ்னு சார்ஜ் பண்ணாங்க நாங்கள் இங்கே தான் பார்க்கிங் விட்டுட்டு போனோம் ரொம்ப வாக்கபிள்ன்றதுனால நாங்கள் கார்லேயே வந்து ஸ்லிப்பரை ரிமூவ் பண்ணிட்டு போயிட்டோம் பட் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது கோயிலுக்கு ரொம்ப நியர் பைனால் நீங்கள் போய் ரைட் போனீங்கனாலே கோயில் உங்களுக்கு கோபுரம் தெரியும் அங்கே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஷூ அந்த டோக்கன்லாம் இருக்கும் நீங்கள் அங்கே விட்டுட்டு நீங்கள் போகலாம் தேங்காய் பழம் இப்போ சொல்கிறேன் இந்த பண்ணுறவங்க நீங்கள் வந்து அங்கே தருவாங்க வாங்கிட்டு போகணும் அவசியம் இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கோயிலுக்குள்ளே செக் பண்ணுவாங்க ஸோ மொபைலே நான் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாது நாங்கள் மொபைலில் வந்து கார்லேயே வச்சுட்டு தான் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் போயிட்டோம் அதனால் நாங்கள் கோயிலுக்குள்ளே வீடியோஸ் ஃபோட்டோஸ்லாம் எடுக்க முடியல நாங்கள் வந்து மேக்ஸிமம் எவ்வளோ கவர் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு கவர் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம இந்த வழியாகவே போகலாம் இது ஒன் ஆஃப் த வே ரெண்டு வழி இருக்கும் நம்ம இந்த பக்கம் போகலாம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு சைடு பார்த்திங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் மாதிரியும் இருக்கும் அந்த மாதிரி கோயிலோட என்ட்ரன்ஸ் நமக்கு தெரியும் இப்போ நாங்கள் போனது இந்த வழியாக தான் போகணும் நீங்கள் ரிட்டன் வரும்போது கூட இங்கே நம்மளுக்கு ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்ஸ் இருக்குது இங்கே இளநீ எல்லாமே இருக்குது நீங்கள் எப்படியே நேராக போனீங்கன்னா உங்கள் லெஃப்ட் சைடு தான் ஷூ கீப்பிங் அந்த இது இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா சென்னை டு காலஹஸ்தி ரோட் ட்ரிப்பில் நம்ம கவர் பண்ணியிருக்கோம் நெக்ஸ்ட் கோயிலுக்கான இன்ஃபர்மேஷனும் கொடுத்துருக்கோம் இதில் பார்த்திங்கன்னா நம்ம போன ரூட் வந்து வேறு இப்போ ரிட்டன் போகிற ரூட் வேறு போன ரூட் வந்